Hi friends, welcome to Easy Day. In this case, 100% copper. That is why you have 100% copper. That is why you have a wipe. That is aluminium copper. This is different. Now, we will see the video. If you video, like this video, 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 I will be able to get a video. 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 I will be This is the Finxes. 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 This is the 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 இது காப்பர் னு சொல்றோம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இது அலுமினியம் தான் இப்போ பாருங்க இது வந்து அலுமினியம் இது அலுமினியம் ஆனா உள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த பைப்பு பார்த்தா உங்களுக்கு डिफरेंट நல்லா தெரியுது பாருங்க பைப்பு நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு இது வந்து காப்பர் அப்படிங்கிறது if you look at this pipe, this is the whole copper. But if you look at this pipe, it's aluminum. If you look at this copper, it's possible to look at this copper. If you look at this copper, you can use aluminum. copper condenser, uh, this is 100% copper. We will use this pipe. 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 We will This the piping copper. This is the copper. Now, this is the condenser. Copper condenser. Aluminum condenser. This is the performance. This is the best. Copper is the best. Aluminum is the best. Now, we will get a technician. We will get a performance. We will get a cooling. We will get அப்புற ஏன் வந்து அலுமினியம் வந்து வஸ்ட் எல்லாரும் காப்பர் தான் பெஸ்ட் அப்படினு சொல்றாங்க அப்படி நீங்க கண்டிப்பா கேக்கலாம் என்ன மாதிரி ஒரு ரீசன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இத சர்வீஸ் பண்ண முடியாது இத சர்வீஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஒரே ஒரு ரீசன் தான் இது போக பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு प्रॉब्लम ஆயிருச்சுன்னு ஒரு இடத்துல இது மாதிரி ஒரு இடத்துல சின்ன காயம் ஆயிருச்சு லீக் ஆயிருச்சு எங்காச்சி ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயி இத ஆயிருச்சு லீக் ஆயிருச்சு அப்படினு வெச்சுங்க இதுக்கு வந்து ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு 5000 ல இருந்து 8000 ரூபாய் செலவாகும் இந்த அலுமினியம் இது மாத்தி ரெடி பண்றதுக்கு இதே வந்து இந்த காப்பர் ரெடி பண்ற மாதிரினா ஒரு ஓட்டை ஏச்சி இந்த அது காயில் லீக் அப்படினு வெச்சிங்க 150 ரூபாய் 100 ரூபாயில வெல்ட் அடிச்சு ரெடி பண்ணிரலாம் இந்த மாதிரி இப்ப 150 ரூபாய் செலவு பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட நாம வாங்குவோமா ஒரு 5000 8000 ரூபாய் செலவு ஒரு அந்த ஒரு ரீசனால தான் நாம வந்து காப்பர் கண்டென்சர் வாங்குறோம் காப்பர் கண்டென்சர் வாங்குறோம் அப்படி நாம திருப்பி திருப்பி சொல்றோம் 100% காப்பர் பெஸ்ட் அப்படி நாம சொல்றோம் இன்னொன்னு அலுமினியம் வந்து ஹீட்டை எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு அப்படி பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் ஒரு காப்பர் ஒரு இது எடுத்துங்க அலுமினியம் ரெண்டுமே ஒரே टेंपरेचरல ஒரே இதுல ஹீட் பண்ணிட்டு வெச்சிங்கனா அலுமினியம் சீக்கிரம் அது ஹீட்டை டிஸ்போஸ் பண்ணிரும் ஆனா காப்பர்ல வந்து ஹீட் அப்படியே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் காப்பர் ஹீட் வெளிய போகும் if you have heat transfer, you can raise your cummy, you can wipe it. If you have a current flow, you can wipe it. If you have a current flow, you can wipe it. If you have a current flow, you can wipe it. If you 
ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் கரண்ட் பில்லு இதனுடைய இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கரண்ட் பில் டூ டூ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் இது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நூறு யூனிட் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நூற்றி ரெண்டு யூனிட் அந்த ரேஞ்சுக்கு அதான் எடுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பறதா பெஸ்ட்டு அப்போ ஏசினா காப்பறதா பெஸ்ட்டுங்களா அலுமினியம் பெஸ்ட் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏசி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு வந்து காப்பர் கண்டன்சர் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அலுமினியத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது காப்பர் தான் பெஸ்ட்டு ஏசி இருக்கிற ஒரு காரில் காப்பர் கண்டன்சர் இருக்குமா அலுமினிய கண்டன்சர் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அலுமினிய கண்டன்சராக தான் இருக்கும் இது நீங்கள் ரோயல்ஸ் ராயல்ஸ் கார் ஆகட்டும் பென்ஸ் ஆகட்டும் பிஎம்டபிள்யூ ஆகட்டும் லேண்ட் ரோவர் ஆகட்டும் ஆல்டோ ஆகட்டும் ஜென் ஆகட்டும் நீங்கள் ஒரு எந்த ஒரு கார் எடுத்தாலும் கார் ஏசி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அலுமினிய கண்டன்சர் தான் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் டேமேஜ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏசியில் வர காப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஏசி அதனுடைய கண்டன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் டு காப்பர் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாயிண்டில் இருக்குங்க இந்த ஜாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி இது இந்த இடத்துல லீக் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஏசியே இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஜாயிண்ட் ஒன்று நெட்டு போட்டு டைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும் அந்த ஜாயிண்ட் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இதாகாது லீக் ஆகாது அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியினுடைய கேஸ் ப்ரெஷர் இருக்கும் கார்க்குள்ளே இருக்கிற ஏசியினுடைய கேஸ் ப்ரெஷர் இருக்கும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்க என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா காரில் இருக்கிற ஏசி ஏசியே இல்லை அது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஏன் சொல்றேன்னா நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் என்ன கேஸ் யூஸ் பண்றோம் அந்த கேஸை தான் கார் ஏசியில யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஒரு சின்ன டைப்பான ஏசி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ப்ரெஷர்ங்கிறது ஒரு பதினஞ்சு பிஎஸ்சி இருக்கும் அதே வந்து நீங்க ஒரு ஏசியில இருக்கிற பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூவா இருந்தால் அறுபது பிஎஸ்சி இருக்கும் ஆர் தேர்ட்டி டூவா இருந்தால் நூத்தி இருபது நூத்தி ஐம்பது பிஎஸ்சி வரைக்கும் கூட வரும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சிங்கிறது அந்த ப்ரெஷர் இது பண்றது இப்போ நூற்றம்பது பிஎஸ்சி இருக்கிற ஒரு ப்ரெஷருக்கும் பதினஞ்சு பிஎஸ்சி இருக்கிற ப்ரெஷருக்கும் அளவு வித்தியாசம் இருக்குல்ல இப்போ அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிற ஏசியில் வந்து இந்த அலுமினிய கண்டன்சர் யூஸ் இருக்காது இதில் ப்ராப்ளம் வரக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த அலுமினிய கண்டன்சர் போடும்போது அது பர்ஃபார்மன்ஸும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் லீக்கேஜும் வராது மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் செலவு அதனுடைய இப்போ காப்பர் கண்டன்சர் மாதிரி ஒரு உருவாக்குறதுக்கும் அலுமினிய கண்டன்சர் உருவாக்குற செலவும் கம்மியாகும் அது மாதிரி பெரிய அளவில் நிறைய ப்ராஃபிட்டு இருக்குது இந்த அலுமினிய கண்டன்சரில் அதனால் கார் ஏசி அப்படின்னு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் அலுமினிய கண்டன்சர் தான் இருக்கும் எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்குங்க இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏசியில் அலுமினிய கண்டன்சர் தான் இருக்குது இது வந்து நாங்கள் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கங்க லீக் ஆயிடுச்சு அதுக்கு வந்து வந்து ஐயாயிரம் ரூபாயிலேருந்து எட்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறாங்க எனக்கு அது என்னடா இவ்வளோ செலவு பண்ணணுமா அப்படிங்கிற யோசனையில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு இதை காப்பரை மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வாஸ் பாசிபிள் இருக்குது இந்த ஒரு சைஸினுடைய இப்போ அலுமினிய ரேடியேட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இந்த அலுமினிய ரேடியேட்டர் சைஸ்க்கு ஈக்குவலான ஈக்குவலனான காப்பர் கண்டன்சரும் இருக்குது அதனுடைய ரேடியேட்டரை நீங்கள் மாற்றி மறுபடியும் ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இருக்கிற ஒரு அலுமினிய கண்டன்சர் இருக்கிற ஒரு ஏசியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துன்னா அப்படி நீங்கள் மாற்றிக்கிறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதில் எந்த அளவுக்கு செலவு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினிய கண்டன்சரை மாற்றுறதுக்கு செலவுக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும் இல்லை அதை விட ஆயிரம் ரூபா கம்மியாக தான் வரும் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய மெக் டெக்னீஷியன்ட்டை கேட்டுங்க அலுமினிய கண்டன்சருங்க அதெல்லாம் மாற்றிட்டு எனக்கு ஆப்பர் போடுங்க அதுக்கு எவ்வளோ வருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏசி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய நம்பர் காலையில் பத்து டு அஞ்சு எப்போ வேணும் கூப்பிடலாம் கூப்பிட்டு உங்களுடைய டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ